Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est Carl Gilbert au microphone de Radio Francophonie Connexion. Je vous apporte aujourd'hui le bref numéro 2 de Radio Francophonie Connexion. Ces brefs euh, vous sont présentés parce que les nouvelles évoluent très vite sur la scène nationale d'Haïti et la scène internationale. Et la revue hebdomadaire de Kenol René n'est pas suffisante. Avant de vous présenter le bref, nous allons faire une uh, mise en contexte de ce uh, bref qui porte sur le déploiement des forces policières kenyanes en Haïti. Les manifestants protestent pour plusieurs raisons. Mais l'une de, de, de ces raisons, c'est les gens sont, sont un peu préoccupés oui, par euh, la longue histoire euh, de police, de brutalité policière au, au sein de la force euh, euh, kenyane. Une, une, une brutalité policière qui, euh, selon certains articles, caractérise cette euh, force kenyane. Des journalistes rapportent que des morts inutiles se sont survenus au Kenya, causés par la répression excessive exercée par cette force contre les manifestants de rue. Donc, les observateurs sont préoccupés que ces tragédies puissent arriver aux mains de ces policiers qui ne connaissent point le milieu haïtien. Donc, c'est pourquoi je, je pense que cette mise en contexte est très importante. Donc, en passant maintenant à la visualisation des images montrant les protestations des haïtiens de la diaspora face à ce déploiement qui selon eux, peuvent euh, causer des tragédies et qui, selon le président kenyan, arrivera dans trois semaines. Bonne visualisation. See, most of us in the diaspora understand the game that is being played. We will no longer endorse anyone who supports the foolishness that is going on in Haiti. You guys have installed a seven-head snake to supposedly run the country, when you know very well that it can't happen. You know very well that it won't happen. We are asking for the last time to meet with you, to sit down and negotiate with you. We will not give our votes away anymore. You do for us, we will get our votes. Otherwise, 
we will campaign against every Democrat in the United States. We will endorse other parties. This is our stand. You know very well what you are doing in Haiti. Mr. President, I know, what, I know that you know, that you feel rather, the pain of others. A Haitian mother, recently, just recently, lost six children. She had six kids. Four were killed. Last week, the week before last, rather, and two were killed this past week by gangs. These are gangs who have been armed coming from the United States. These are gangs financed, financed by your friends, by your friends, the Vigils, the Acras, the Brents, the Bossons, the Vogues. They're the ones doing the work. And they're the ones spending money with the parasites on K Street that we call lobbyists. So that you will do their dirty work. You will install the people that they want. That things will go their way, Mr. President. We, we are done with this type of game. We Haitians have suffered every day since we declared our independence on January 1st, 1804. And you have had your feet on our necks ever since. We now decide we've had enough. One way or another, Mr. President, the United States, the Canadians, the French, must remove their feet off our necks. Et voilà, c'était Carl Gilbert au microphone de Radio Francophonie Connexion qui vous a présenté le bref numéro 2 de la semaine. À la prochaine.